как уже было сказано предыдущим докладчиком, с 1 января 2005 года поступило 1,2 миллиона заявлений, было предоставлено около 300 тысяч участков. Это позволено заказан период обеспечить вот порядка 20 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. Таким образом, улучшили жилищные условия более порядка 400 тысяч семей. В рамках госпрограммы жилищного строительства на 5-7 годы было выделено 50,5 миллиардов тенге целевых транспортов, я прошу обратить внимание, на строительство инженерных сетей районов жилищной застройки. Из них 50 целевых назначений были направлены для обустройства инженерных сетей для районов индивидуальной застройки. В результате было построено более 3 тысяч километров инженерных сетей, что позволило ввести около 10 миллионов квадратных метров и довести долю дальнего жилья до 58 процентов в общем объеме ввода. Это соотношение мировая практика. В рамках госпрограммы на 8 и 10 года было продолжено государство финансирование, было уже выделено 118,2 млрд тенге транспортов, что позволило построить более 6 тысяч километров инженерных сетей. В результате за 8 и 10 годы было построено 9,6 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. Наибольший объем введенного индивидуального жилья приходится на Тараускую область, более 1,2 миллиона квадратных метров или более 12%, 12 от общего объема воды ЖС, Алматинская 1,2 миллион, Мангистауская 1,1 миллион квадратных метров или около 12%. В целом указанные три региона обеспечили порядка ввода 40% индивидуального жилья в целом по всей республике. В то же время средства на инженерной сети выделяются примерно одинаково по регионам. Необходимо ответить, что в этот период, в 80-е годы, была отменена целевая норма распределения средств 50 на 50, в результате чего несколько снизился сдача индивидуального жилья. А денег в то же время подчеркивает, что было выделено больше. На сказано, сказано также учитывая, что обустройство инженерной инфраструктуры, кроме программы жилищного строительства, на сегодня уже выделяется порядка более 70 миллиардов тенге в рамках программ жилищно-коммунального хозяйства, акбулак, занятости. Предлагаем вернуться к схеме целевого назначения средств 50 или 60 процентов от всей суммы, выделяемых в рамках программы жилищного строительства, направляется целенаправленно на обустройство инфраструктуры для районов индивидуального застройки. Для недопущения дефицита земельных участков совместно с акиматами проводится работа по разработке и утверждению новых или обновления ранее утвержденных генпланов с прирезки земель по строительству индивидуального жилья. Эта работа проводилась в 2010-2011 годы, в 2011 году, и на сегодня она практически уже завершена, и сейчас идет разработка ПДП, и завершение ПДП у нас э, значительное положение в этом отношении улучшится. Для обеспечения участка под жилищную застройку в рамках программы жилищного строительства на 11 и 14 годы уже выделено более 120 миллиардов тенге. Из них 20 и и 3 десятых миллиарда тенге выделено в 2011 году. Выделенные средства осваиваются в полном объеме. Принимая меры, позволили увеличить объемы строительства индивидуального жилья. Так если в период кризиса объемы же снизили до 3 миллионов квадратных метров в год или 40% от общего объема ввода, уже начиная с 2011 года наметился его рост. За 10 месяцев построено почти 3 миллиона квадратных метров жилья, что составляет более 60% от общего объема, введенного в эксплуатацию жилья. И рост объема ввода и же сравнение с логичным периодом прошлого года уже составил 22%. Это вот те как раз меры, которые были приняты именно по изменению генпланов, по разработке ПДП и увеличению средств на, и, и, на инфраструктуру. Наибольший объем введенного индивидуального жилья приходится в этом году на Алматинскую область. Монгиставовская и Актюбинская область. Актюбинская область ранее отмечалась, как она отставала с этого года, она практически уже выходит также в лидирующую область. Наиболее низкие доли в общем ввода жилья это Павлодарская область, Северо-Казахстанская и город Астана. И практически во всех регионах республики наблюдается сегодня рост объема ввода по сравнению с аналогичным периодом. Мы ожидаем, что до конца года рост ввода и ЖЭС достигнет уровня до кризиса периода 3,8 миллиона квадратных метров. Возможно, даже и превысит. В завершение бы хотелось бы отметить, что перед введением агентства финансовыми институтами, жилствуя с Бирбанком, фондом гарантирования ипотечных кредитов и ипотечной компании начаты проработки предложений по подготовке специальных разделов программы жилищного строительства. К примеру, уже на сегодня жилствуя с Бирбанком предложен проект строительства индивидуальных домов через систему жилстроя сбережения. Данная работа позволит развить и увеличить объемы строительства жилья. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Вот у меня к вам есть такой вопрос. 
Вот если посмотреть э, на последний рейтинг э, Doing Business, который Всемирный банк проводил, мы на, недавно на заседании правительства рассматривали, то именно разрешение на строительство мы находимся, к большому сожалению, в самом конце этого списка. Поэтому вот я и тогда говорил, и сейчас очень четко вот ставлю задачу перед вашим агентством, mm -hmm и всеми, кто вовлечен в этот процесс. Нужно максимально упростить, взять лучшую мировую практику, максимально упростить получение разрешения документов на строительство. В первую очередь для индивидуального жилищного строительства. Потому что иногда нужно собрать такое количество бумаг, пока все кабинеты пройдешь на месте, строить ничего не захочется. Я думаю, что основным, поскольку деньги есть и у государства на развитие инфраструктуры, и у людей деньги есть, и желание построить свой собственный дом. А проблема в том, что столько надо пройти, столько волокиты, и это наша, вот, вот ваша конкретно, вашего да. агентства задача, чтобы упростить. У нами в этом плане очень большая работа проведена. И то, что мы несколько улучшили свои позиции, просто часть позиций, которые уже приняты постановления и внесены в закон, они не попали на этот год. Я думаю, на будущий год мы значительно улучшим. В части разрешения на строительство мы с этого года, уже в с будущего года, мы переходим на уведомление. Он подготовил все документы, получил экспертизу, допустим, проект. Проекта, и он просто информирует ГАЗ о том, что он приступает к строительству. Это практика международная, мы ее изучали, вот именно совет со Всемирным банком. В части э, вот эти снятия всевозможных ограничений, которые в регионах, с этого года уже все правила застройки, которые разрабатывают сами Акиматы, мы разработали типовые правила, и они обязательно, эти правила застройки, должны согласовываться с нами, в соответствии с законом. Я думаю, что вот эти ограничения, которые на местах по выделению земель сейчас под ИЖС имеются, они будут, и будут убраны уже с будущего года. Ну, вы знаете, для человека ему же не важно, в какой мы строчке рейтинга находимся. Ему важно, как он да. в жизни с этим сталкивается. А жизнь, к сожалению, она не такая, как, да, это... как вы сейчас мне рассказываете. Понятно, это и вопрос борьбы с коррупцией, поскольку это там, где люди с коррупцией сталкиваются. Если вот надо вот, Джумагалиеву, там, электронные формы уведомления, там, да, уже... но уже много вопросов, давайте вот в первом квартале, специально вот уже с учетом, сегодняшнего заседания, сегодняшних поручений мы рассмотрим этот вопрос. Понятно?